皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこですお盆休みも終わり16日から通常の生活に戻った我が家お盆中は台風6号7号と立て続けに来たので雨と風が心配でしたがそんな心配をよそにほぼほぼ雨は降らずパラパラ降る程度で今日の朝もさーっと雨が一回降っただけですぐに止んでしまいました天気予報では傘マークがついているのでもう少し雨が降ってほしいところですがこればっかりは思うようにいきませんねそしてお盆中はバタバタとして多肉のお世話ができていなかったため今日はそんな多肉の様子を見に庭に出てきたんですがやはり被害が出ているようです今日は谷パとついでに被害報告と机そうな多肉をピックアップしていこうと思います移動したレッドベリーもなんとか無事でその横の群生多肉は螺旋状に小株が出ていたカバディですこのブルーリボンもまた一回り大きくなった気がしますここで怪しい多肉を発見してしまいましたこの多肉はグリーンアップルですこれは成長点がまだなんとか生きているので過保護管理に切り替えようと思いますそして2つ目の多肉はこのギロかけるヒューミリスです少し前からこの状態で気になっていたんですよねそしてその奥にもう一つアリエルですいつの間にかこんな風に枯れ葉がたくさんついていましたやはり何かの病気なのか少し前からずっと調子を崩しているアリエルです多肉棚の奥でカリカリになっていたのはピンクネーションでしたこれは再生不可能ですねとても残念ですその隣のトレーではまたまた葉を枯らしている多肉がいましたこれはファンファーレですこのファンファーレは薄葉で葉が細くて油断するとすぐにこんな風に蒸れてしまいます白い多肉棚の多肉トレーを覗いてみると完全にいっちゃっているのはなんとレッドスーパークローンでしたこれは茎までいっちゃってるようですね後で葉を取って茎をカットしてみようと思いますその隣のミニベルもこれはダメそうですね下のトレイを覗いてみるとやはりこのトレイも水やりをできていないためどの多肉も水を欲しそうな顔をしていますここのギロかけるヒューミリスはなんとか元気そうですそしてまたまた葉がカリッカリになっている多肉を発見札を見てみるとこれはイサドラでしたちょっと残念っていうよりかなりショックです多肉棚の下段でも被害多肉が続出しています場所を移動させたルビーティントもこの場所もやはり合わなかったようです残りの葉でまた再生してくれるといいんですが夏のつぶつぶ多肉は育てるのが難しいです葉がカリカリになってしまったこの2つのポットはハミとスカイキャッスルです水切れで完全に枯れてしまっていましたそれというのも今年はこの猛暑でなかなか水やりをするタイミングがなかったせいですとりあえず
再生できそうな多肉はこの茎に緑の葉が残っている4つともう一つはルビーティントこの5つの多肉を再生していこうと思いますその前に枯れ葉はきれいに取り除いておきます少し前まではカヌマ土のみで多肉を育てていましたがここ最近では少し土の配合を変えたりしていろいろ試してみてはいるもののなかなか多肉も思うようには育ってくれていません今年もまだまだ猛暑が続くみたいなのでこれからの多肉の管理がとても心配です特に多肉の小さな苗には早く水やりしたいんですけどね皆さんの多肉ちゃんは元気に育っていますか葉がカリカリになってしまっている多肉とジュレてしまっている多肉の茎をチェックしていきます多分ダメでしょうね土から抜いてみると芯までカリカリに枯れていますこうなってしまうともう再生はできませんそういえば去年の夏はあと1週間ほどで涼しくなり多肉に水をやる予定でしたが日中の一番暑い時間帯に勝手に庭の多肉に水やりをした人がいて多肉をたくさんダメにしてしまったんですよね今年はそんなことがないように注意していますそして気になっていたこのレッドスーパークローンの茎ですがカットしてみるとやはり茎までダメになっていました残念ながらこうなるともう再生は諦めるしかありませんそしてベランダからもいくつか多肉を持って降りてきましたこのプリドニスかけるコロラータですが成長点の緑が残っていたので持って降りてきたんですがやはり茎までダメそうですねそしてこのグリーンアップルも葉がカリカリに枯れていて茎を触ってみるとやはり茎までダメになっていました茎が元気なら再生の可能性もあったんですが残念でしたそしてこの七種の多肉もいくつかベランダでダメになっていましたお盆の間ほんの数日チェックできなかっただけなのにたくさんの多肉に被害が出てしまっていましたセダムも空になってしまっているポットがいくつかありましたはいということで今回はこのファンファーレグリーンアップルギロかけるヒューミリスそしてアリエルにルビーティントの5つの多肉の再生にチャレンジしていくんですがギロかけるヒューミリスはちょっと心配かなこの5つの多肉の再生チャレンジが気になったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします最後に作業台の上の多肉を少し見ていこうかなミニベルはだいぶ背が伸びました下葉がたくさん枯れています枯れ葉を見るとついつい取りたくなっちゃうんですよねこのアエオニウムのアデス型もだいぶロゼットが小さくなってしまいましたこのロゼットは葉焼けしてしまっていますカットした部分からは小株が出ていますが外葉が枯れて心配です無事に夏越しできますように今日も最後までご視聴ありがとうございました
それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。